Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan osiloskop sinar ketod. Ha, yang ini adalah satu aplikasi yang kita akan gunakan dalam makmal dan juga banyak keadaan lain yang kita akan gunakan sistem osiloskop sinar ketod. Jadi macam mana kita nak faham berkenaan dengan OSK ni? Okey, cikgu tuliskan dia. Ringkasan dia adalah OSK. Macam mana kita nak gunakan osiloskop sinar ketod dan macam mana kita nak faham konsep dia berfungsi? Okey, dia sebenarnya uh, menggunakan kita punya uh, dua video yang sebelum ini yang kita dah tengok iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan pancaran termion. Yang pertama adalah pancaran termion dan yang kedua kita dah tengok berkenaan dengan sinar ketod. Sinar Katod. Jadi, kedua-dua ini akan digunakan dalam osiloskop sinar ketod. Kedua-dua proses ini digunakan dalam osiloskop sinar ketod. Jadi, kita tengok dekat mana yang dia berkaitan dengan kedua-dua proses ini. Okay. Jadi, pertama sekali dekat senapang elektron ini. Senapang elektron ini adalah yang berkaitan dengan kedua-dua proses kita ini. Okay. Kedua-dua proses, pancaran, termion dan juga sinar ketod. Jadi, dekat mana? Okey, pertama sekali kita ada filamen. Filamen ini kita panaskan dia seperti yang telah dipun ditulis kat sini. Filamen ini bila kita panaskan dia maka akan berlakulah pancaran termion. Okey, elektron-elektron dia akan mula dia akan mula uh, tak nak duduk diam. Okey, dia nak gerak dan bila kita uh, letakkan kita punya anod ini, anod memecut grid kawalan semua ni, apa yang berlaku adalah elektron dia akan ditembak. Okey, dia akan ditembak ataupun elektron yang yang tengah tunggu untuk keluar ini dia akan ditarik ke arah anod dan anod ni pun kita kita reka dia supaya dia tidak dia tidak menghentam permukaan tapi dia dipecut okey kita buat dalam bentuk seperti silinder ha, jadi elektron dia bergerak tapi dia tidak melekat kat sini kerana ha, dia dalam bentuk bulat jadi dia boleh gerak terus okey straight terus secara lurus dan terhasillah kita punya sinar sinar ketod okey jadi osiloskop sinar ketod ini apa yang uh, dia lakukan adalah dia ada satu sistem pemesongan yang mana tadi kita punya sinar ketod dia sedang bergerak straight okey tapi bila kita nak gunakan dia kita nak dia tunjukkan satu gambar dekat depan ni okey dia boleh jadi dia gerak atas gerak bawah gerak kiri gerak kanan jadi macam mana kita nak kita nak adjust dia kita nak bagi dia boleh gerak adalah dengan adanya sistem pemesongan okey asalnya sinar ketod gerak straight dia gerak lurus tapi bila kita ada sistem pemesongan maka kita punya gambar ini dia akan boleh bergerak ke kiri ke kanan ke atas ke bawah. Okey macam mana dengan cara kita gunakan plat X dan juga plat Y. Okey plat X dan juga plat Y. Jadi macam mana plat X plat Y ini berfungsi? Senang saja. Kita ada elektron. Elektron dia bercas dia bercas negatif. Jadi elektron bila dia bercas negatif sudah tentu dia akan dia akan ditarik ditarik kepada apa? ditarik kepada cas positif. Dia akan ditarik kepada cas positif dan dia akan ditolak daripada cas negatif. Okey. Jadi apa yang kita buat dekat plat X dan plat Y ini adalah kita sambungkan dia kepada kepada bekalan kuasa ataupun voltan lah. Okey, kita boleh kita boleh kawal dia. Jadi sama juga untuk Y. Okey, bila kita sebagai contoh cikgu tukarkan supaya plat Y ini dekat bahagian atas dia positif jadi apa yang berlaku adalah elektron dia akan tertarik ke atas okey jadi gambar rajah ini ataupun uh, kita punya sinar ketod ini dia akan dia akan melengkung ke atas jadi titik dia akan naik atas sama juga untuk plat X ini kalau yang sebelah uh, contoh kalau dia, yang sebelah yang hampir dengan kita ini adalah positif yang yang belakang ini cikgu lekatkan diri kepada bumi bumi itu neutral lah okay, jadi dia akan ditarik ke arah positif maka dia akan melengkung sengit dia akan bergerak kalau tengok daripada depan ini dia akan bergerak ke kiri lah ok jadi itu fungsi sistem pemesongan dengan cara kita gunakan kita gunakan uh, positif ataupun negatif kita boleh uh, Ubah dia supaya uh, kita punya sinar ketod ini boleh bergerak. Dan pada bahagian akhir adalah skrin pedal floor lah. Okay, skrin ni seperti yang kita dah tengok tadi, dia berfungsi untuk kita tengok dekat mana arah uh, arah elektron uh, ataupun arah sinar ketod tu. Okay, jadi ini secara asasnya berkenaan dengan osiloskop sinar ketod. Jadi yang paling penting sekali adalah kamu perlu tahu macam mana kita nak ubah gambar dia iaitu dengan cara kita ubah plat Y dan juga plat X.